Muy bienvenidos a, a este video que es ahora número 2. Si usted uh, pudo escuchar el video número 1 que hablábamos en cuanto a uh, el apóstol Pablo de las siete pasos que él uh, hizo para comenzar la iglesia en Felipos. Uh, en esta ocasión estaremos uh, hablando en cuanto a la oración del plantador de iglesias. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes que está uh, viendo este, este video. Muy bienvenidos. La visión de lo que es uh, la Asociación Bautista aquí en San Antonio, uh, nuestra visión es de conectar y de animar a iglesias para un impacto del reino. Eso es, es la razón por qué nosotros existimos como asociación bautista aquí en San Antonio. Uh, damos gracias al Señor, a nuestro Dios, por la oportunidad que Él nos da de tener uh, iglesias que forman parte de, de esta asociación aquí en San Antonio. Uh, pero no solamente en San Antonio, sino que también uh, en el estado, uh, no solamente de Texas, sino que otros estados. Y damos gracias al Señor por esas oportunidades. Estamos también muy entusiasmados porque también globalmente uh, estamos conectando con otras asociaciones a través de nuestro mundo. Ejemplos de eso es... Uh, por allá en lo que es um, The Victory Baptist Association, la Asociación Victoria en, uh, en la India. Y aquí estamos, mis hermanos, en la India. Y ya tenemos una conexión ahí. El hermano Dr. Horn ha estado ahí enseñando a uh, pastores. Ha estado también uno de nuestros pastores y que ha ido ahí en este lugar ya dos veces. Uh, en la India. So, tenemos esa conexión con la asociación de la India, pero también estamos uh, cultivando una uh, relación con, uh, con España. Estamos aquí, mis hermanos, estamos uh, eh, en España, estamos ya cultivando esa asociación de aproximadamente Creo que son como 15 congregaciones que forman la asociación bautista aquí en España y estamos cultivando esa conexión. Damos gracias al Señor, mis hermanos, que también por acá en México tenemos conexiones uh, de estar colaborando con varias aso asociaciones en México. Tenemos también esa conexión en lo que es Belice, Estamos ahí, mis hermanos, con la asociación de Belice. También tenemos uh, conexión aquí mismo en Costa Rica. Uh, que esta, esta conexión vino hace un año, el, el año pasado. Y damos gracias al Señor por esa conexión donde vamos. Y, y, y ahí mismo usted también puede uh, estar con nosotros uh, mientras que estamos haciendo estas conexiones en cuanto a educación, en cuanto a plantación de iglesias, en cuanto a evangelismo. También tenemos aquí en lo que es Perú, tenemos otra conexión, mis hermanos, y creo que esta fue la primera que tuvimos a, a esta conexión. Ya tenemos cuatro años desde que el doctor Horn uh, ha estado como nuestro director. Esta fue nuestra primera conexión. Uh, en esta... Uh, en esta tarde, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes la prioridad de la oración en la plantación de iglesias. Uh, sea si va a plantar una congregación aquí en San Antonio o donde quiera que usted uh, tenga la oportunidad o el llamado, la visión donde usted uh, desearía compartir, plantar una congregación, entonces uh, queremos dar algunas, um, algunas ideas y prioridades de la oración. Primeramente, de cultivar, mis hermanos, un buen entendimiento de la oración en la plantación de iglesias. Uh, es decir, Dios ama a la iglesia y queremos que tenga una, un buen entendimiento, mis hermanos, 
de que uh, la iglesia pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mis hermanos, que es la novia del Señor. Y por eso, mis hermanos, Dios ama a la iglesia, a la iglesia que usted tendrá el privilegio y la oportunidad de poder plantar. Dios ama a su iglesia. Uh, la oración es la clave eh, en plantar una congregación. Uh, el plantador de iglesia uh, ora al Señor, tiene una, un buen entendimiento el por qué va a plantar una iglesia, una nueva congregación con nueva gente y eso quiere decir evangelismo, eso quiere decir <coughs> compartir el evangelio de uno en uno, eso quiere decir grupos pequeños, eso quiere decir bautismos, eso quiere decir nueva gente en Cristo Jesús. La oración es la relación, eh, es la relación entre Dios y y el plantador de iglesia. El plantador de iglesia debe tener una íntima relación con Dios donde él platica, él habla con su Señor en cuanto a la iglesia que él está plantando. Es una íntima relación entre ese plantador de iglesias. Número dio, dos es um, uh, desarrollar uh, una... una uh, una vida de oración. No se puede, hermanos, hacer, uh, plantar una iglesia, más bien. No se puede plantar una iglesia sin tener una vida de oración. Ejemplos de eso es que el Señor Jesucristo en Marcos 1, del 35 al 38, uh, el Señor Jesucristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo, de que Él levantándose muy de mañana, él va y tiene una relación, una plática con su Padre Celestial. De igual manera, nosotros, aquellos que hemos tenido ese privilegio de plantar iglesias, mis hermanos, es mucho, muy importante cultivar una relación en oración con nuestro Dios. Uh, el apóstol Pedro fue en Hechos, capítulo número 10, del 9 al 20. Él tuvo una visión. Y entonces Dios dio esa visión, si él no tuviese, tuviera esa relación íntima con su Señor, entonces no hubiera podido ver esa visión uh, que Dios le envió a él. También el, uh, el apóstol Pablo, lo vemos en Hechos capítulo 16, del 6 al 13, que uh, él tiene una visión uh, de llevar el evangelio, de comenzar, iglesias aún en Felipos y en otros lugares donde Dios lo utilizó para cultivar a uh, esas congregaciones, para dar inicio a esas congregaciones. Uh, es esencial algunas ideas, hermanos, que quiero dar brevemente uh, en uh, algunas ideas que puede usted hacer en, uh, en oración de poder uh, también uh, recaudar intercesores, personas que van a estar orando por usted. Que sean personas uh, de pasión, que tengan un amor profundo por el perdido. Aquella persona que no ha venido al conocimiento de Cristo, la persona que usted va a reclutar, que ore por usted, que sea ese, uh, ese equipo de oración, que sea personas que amen al perdido. Número dos, que sean personas que ya sean personas de oración. No que inicien su oración, sino que personas que ya tienen una, uh, una vida de oración. Número tres, son personas uh, que están interesados en tu vida y tu ministerio. Y esto puede decir como experiencia personal, hermanos. Recuerdo en varias congregaciones, especialmente viene a mi mente... Uh, unos hermanos, una pareja, cuando establecimos una, uh, una iglesia en un lugar llamado Flagstaff, Arizona, que había esta pareja que realmente uh, se, uh, se enamoró con el Señor, se, estaban enamorados con su iglesia y sobre todo, hermanos, 
estuvieron, fueron parte del equipo de poder orar por nosotros, por nuestra vida y también nos soportaron financieramente por tres años. Mis hermanos, conéctese con personas que realmente creen en tu vida y el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente, la visión que Dios tiene, uh, que ha puesto en tu mente y tu corazón. También son personas, hermanos, que viven su vida en comunión con el Señor. Lo puede ver en la vida práctica de ellos. Uh, uh, so, recrute a esas personas, hermanos, y Dios le va a bendecir grandemente. Recuerden, hermanos, la prioridad de la oración, la visión que Dios te da, la oración, y reclutando personas que van a hacer, uh, esas personas que van a soportar, que van a animarte y que sobre todo van a estar orando por ti y tu familia mientras que usted plante esa iglesia, la oración. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde. Habló para ustedes Rolando López.